ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ഹോം മൈ ലൈഫ് മൈ ഹോം മൈ ലൈഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുറച്ചധികം വൈകിയിട്ടോ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടാൻ ബിക്കോസ് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻസും പരിപാടികളും പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വഴിയേ ഞാനതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് വീഡിയോസായിട്ട് നിങ്ങൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്ററൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ മലയാറ്റൂർ മല കയറാന്ന് വിചാരിച്ചത് സാധാരണ ഈസ്റ്റർ ഈസ്റ്റർ മുന്നൊക്കെ എല്ലാവരും കയറി ഇറങ്ങി പോരും നമ്മൾ പക്ഷെ തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മലയാറ്റൂർ മലയൊക്കെ കയറാൻ പോയി പക്ഷേ കയറിയില്ല മൊത്തത്തിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരുട്ടായി മഴ പെയ്യാനുള്ള എല്ലാം ചാൻസസ് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോരുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് കുരിശുമുടി നമ്മൾ മല കയറുന്ന സ്ഥലം ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ഇപ്പം മല കയറി അങ്ങ് മുകളിലേക്കെത്താനായിട്ട് പക്ഷെ അത് പറ്റിയില്ല അപ്പോഴേക്കും മഴ ചാരി തുടങ്ങി അതായത് നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ താഴത്തെ പള്ളി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേക്കുവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നേർച്ചയ്ക്കിട്ട് ഇതാണ് പഴയ പള്ളി മലയാറ്റിൻ്റെ പഴയ പള്ളിയാണത് പുതിയ പള്ളി അപ്പുറത്താണ് ഇതാണ് പുതിയ പള്ളി സൈഡിൽ പോകുന്ന പെരിയാർ പുഴയാണത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്തു അപ്പം ഇനി ഒരു രക്ഷയല്ല നിങ്ങൾ കയറാനൊന്നും പറ്റില്ല വേറൊരു ദിവസം കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനി പിറ്റേ ദിവസം അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം എന്ന് തോന്നണു ഞാനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജും പിന്നെ ഒരു ഒ ടി ജി ഓവൻ വാങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയതും ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ചെടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായല്ലോ ഇലകൾ അതായത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എന്തായി എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇച്ചിരി നാ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളല്ല കുറച്ച് മാസങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കും അതിങ്ങനെ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഇലയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് കാണാനായിട്ട് കാണുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ മല്ലിയിലേക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇലയാണ് ഇത് മല്ലിയിലയുടെ അതേ സ്മെല്ലുള്ള ഒരു ഇലയാണത് നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലും കറിയിലൊക്കെ ഇടാം ഈ ഇലയാണ് നമ്മൾ കീറി ഇടാം അതിനകത്ത് ശരിക്കും മല്ലിയിലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇലയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫ്രിഡ്ജും ഞാൻ എൻ്റെ ഒ ടി ജി ഓവനും ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒ ടി ജി ഓവൻ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ബോക്സിൽ മോളുണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കളയണ്ടായത് ഇവിടെ വയ്ക്കണം ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടൊന്നും വന്നുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജ
കൺവേർട്ടബിൾ ഫ്രീസറാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് എൻ്റെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ വേറെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇച്ചിരി നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ് അതിനേക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് കേട്ടോ ഇത് തീരെ ചെറുതല്ലെങ്കിലും അതിനേക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് ഡബിൾ ഡോറാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബോഡിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺവേർട്ടബിൾ ഫ്രീസർ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഫ്രീസറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും അത് താഴെ കാണുന്നതാണ് ക്ലിക്കബിൾ മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ എത്ര നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ വേണം എന്നുള്ളത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രീസർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നോൺ വെജ് ഒന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഫ്രീ എന്താ പറയുക ഐസാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജാക്കി മാറ്റാം അത് ഈ മാനുവൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ട് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചാണ് ഫ്രീസർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡിഗ്രിയിലും ഫ്രീസറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും ആണ് നോർമൽ നമ്മൾ വയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ പെർ ഇയറിൽ എത്ര നമുക്ക് വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് അതിനേക്കാളും കുറവുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ത്രീ സ്റ്റാർ ടു ഫോർ സ്റ്റാർ പോകുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രോസ് വോളിയൂം ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് വോളിയൂം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങ ഏ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് വോളിയൂം ആണ് കാണേണ്ടത് ഗ്രോസ് വോളിയൂം അല്ല അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് വോളിയൂം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കാം അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് മോഡൽ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ മോഡലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസെൻഷൻ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതിൽ ടു സ്റ്റാർ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ടെൻ ഇയർ വാറൻറ്റി ഉണ്ട് കമ്പ്രസറിൽ അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹോം ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈവൻ ദോ സ്റ്റെബിലൈസർ ഫ്രീ ഫ്രിഡ്ജാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്താണ് ഇടിയോട്ട് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലത് ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു വി ഗാർഡിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് ഇത് വെച്ച് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജിന് നല്ല വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ത്രിപ്പിൾ ഡോർ ആയിരുന്നു ഇത് ഏകദേശം പത്ത് വർഷമായി ഞാൻ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ വെച്ചാൽ മതി കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു ഡമ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര ഒട്ടും തന്നെ നല്ലതുമല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്സ് ഇൻ മൈ ഫ്രീസർ ആ ഫ്രീസറിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ വെച്ചത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ മസാലാസും പിന്നെ ഹോൾ മസാലാസാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ചില ഈ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കേടാവും അപ്പോൾ കേടാവാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ച് ഫ്രീസറിലാണ് ഞാൻ വയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ അല്ല നോൺ വെജ് ബാക്കി വയ്ക്കാണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ തേങ്ങ ചിരട്ടിയതുണ്ടാവും ആ ഒരു പാത്രം പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഐസ്ട്രി ഞാൻ ആമസോൺ ഫൈൻഡിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് ഈ ഒരു ഐസ്ട്രി സിൽക്കോൺ ഐസ്ട്രിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ മസാലയുടെ ബാക്കി അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രീസറിനകത്ത് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്
നമ്മുടെ ലെതർ ഫിനിഷാണ് മറ്റേ ബോഡി പാർട്സിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒ ടി ജിയിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഒ ടി ജി ഓവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസിലേക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മാറ്റിയില്ല കേട്ടോ അതൊന്നും ഞാൻ മാറ്റി വാങ്ങിച്ചൊന്നുമില്ല അതെന്തായാലും റീഹീറ്റിംഗിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനകത്ത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേക്ക് മുകളിലുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുക്കാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ഒ ടി ജി ഓവൻ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒ ടി ജി ഓവൻ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബോഡിയാണ് മോർഫി റിച്ചാർഡ്സിൻ്റെ ആണ് ഒ ടി ജി ഓവൻ ഒ ടി ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവൻ ടോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രില്ലിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് തേർട്ടി ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആണ് ഒരു ഏകദേശം ലെവൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഒ ടി ജി ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡോർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നാണ് താഴേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ തുറക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് തട്ടുകളുണ്ട് വയോഡ് ട്രേ നമുക്കിങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ താഴത്തെ എന്തെങ്കിലും ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രേ ആണിത് പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വേറെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓവൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചൂട് കിട്ടുന്നത് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് റോഡ്സാണ് ആ രണ്ട് റോഡ്സ് ശരിക്കും നല്ല റെഡ് കളറാവും ഇങ്ങനെ ചൂട് പഴുത്ത കമ്പി എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ ആവും ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം മുകളിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൈയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം അത് നമുക്ക് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരിക്കും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല നല്ലപോലെ പഴുക്കും അതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കേക്കോ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സൈഡിൽ ത്രീ നോബ്സ് കാണാം ഫസ്റ്റ് വൺ കാണാൻ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ വയ്ക്കേണ്ടത് അത് വയ്ക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം മൈക്രോവേവ് വേണമെങ്കിൽ അത് റൊട്ടേസറി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ടോസ്റ്റിംഗ് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന നോബ് റൊട്ടേസറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഒരു കോലിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ബേക്കറീസിലൊക്കെ കാണില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഴുവന ചിക്കൻ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു സൈൻ കണ്ടോ ആരോ മാർക്ക് പോലെ അതാണ് റൊട്ടേസറി ഇനി റൊട്ടേസറി അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന ആരോ മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ആ രണ്ട് സംഭവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് പിന്നെ കാണുന്നതാണ് ടൈമിങ്സ് നമുക്ക് എത്ര ടൈമിൽ വെക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം യു ടി ജി ഓവനിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാൻഡിൽ അതായത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഒരു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കയ്യോറ പോലെ എടുക്കില്ലേ തുണി പോലെ തുണിയുടെയൊക്കെ അതൊന്നെങ്കിൽ അത് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രേ എടുക്കാം ഇല്ലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രേ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് റൊട്ടേസറിയുടെ കമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഹോൾ ചിക്കൺ ഈ രണ്ട് സാധനം കൊണ്ട് ആരോ മാർക്ക് പോലെ അത് കുത്തണതാണ് കുത്തി വയ്ക്കണതാണ് ഈ രണ്ട് ഈ സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഈ ഓവൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ചെറിയ ഹോളും ഒരു ഹുക്ക് പോലെയുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കമ്പി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനെ പിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹാൻഡിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഈസി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് വേറൊരു ആക്സസറീസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒ ടി ജി ഓവൻ്റെ ഒപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോഴേക്കും മൈക്രോവേവിൽ ലൈറ്റ് വരും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ലൈറ്റ് വരില്ല നമ്മൾ ടൈമിങ്സിന് വേണ്ടി തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ആവുള്ളൂ കാണിച്ചില്ല ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാ കിട്ടുന്നതാണ് ഐസ് ട്രേ വിത്ത് ഐസ് ട്രേ ബോക്സ് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അധികം ഇങ്ങനെ ഐസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോ
അപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ട ഇത്രയും തന്നെ സ്പേസ് പോവാണ് ഈ ഒരു ഫ്രീസറിനകത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വയ്ക്കാൻ അതിന് പകരം ഞാൻ യൂ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് സിൽക്കോൻ്റെ ഐസ് ട്രേ ഇത് നല്ല അടിപൊളി ഐസ് ട്രേ ആണ് നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള ഐസ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ മറ്റേ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഐസ് ട്രേയിൽ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ഐസാണ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു ഐസ് ട്രേ ആണെങ്കിൽ വലിപ്പത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതെനിക്ക് ഒരു നാലെണ്ണം ഇതുപോലത്തെ ട്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള കുറേ ഐസ് കിട്ടും തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതിന് ഉള്ളിടുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐസ് ട്രേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോറേജ് പർപ്പസിന് ഇപ്പം തൽക്കാലം വെറുതെ ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ് അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുന്നു ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒ ടി ജി ഓ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ സാധനം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തും ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആവേശമാണ് അത് കളയണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മളൊരു ഹോൾ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചു അത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പരട്ടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ കാലത്താ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രാത്രി നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയാണ് നമ്മളിത് പരട്ടി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്കോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് കുറേ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരയ്ക്കും വിനഗർ ഒഴിക്കാം ചുറുക്ക് ഒഴിക്കാം ആ പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കണിൽ അത് ഒഴിച്ച് മുക്കി വയ്ക്കാം കേട്ടോ അത് അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി തന്നെ തന്നെ അതിൻ്റെ അണക്കളൊക്കെ ഒന്ന് പോട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനുള്ള മാരിനേഷൻ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാം വൺ പോട്ട് പേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല എല്ലാതും നമുക്ക് ഒരു മിക്സി ജാറിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൊടി കിട്ടും ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഗാർലിക് പൗഡർ ഒണിയൻ പൗഡർ അങ്ങനെ കിട്ടും അത് മാത്രമായാലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിതിപ്പോൾ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രഷും കുറച്ച് പൗഡറായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പൗഡറാ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വൺ ഹോൾ ചിക്കനിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കില്ലേ പിടിക്കണമ്പോൾ രണ്ട് കൈ പിടി ഉള്ളം കൈ അല്ല ജസ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് പിന്നെ അതുള്ള എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ഇടാം പിന്നെ നമുക്ക് ഏലക്കായും ജീരകവും ഏലക്കായ ഒരു അഞ്ചെണ്ണമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പാടി തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇടാം കേട്ടോ അഞ്ചോ ആറൊക്കെ എടുക്കാം നമുക്ക് അരയ്ക്കാനുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ അരഞ്ഞു പോയിക്കോളും കുഴപ്പമില്ല പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെച്ചാണ് ഇടുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇടാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മുഴുവന് ഉള്ളത് ഇടാം കേട്ടോ അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ചേർക്കണം ഞാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് ചേർത്തത് അത് നമുക്കൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിതിനകത്ത് ചാട്ട് മസാല ചേർക്കാം ഓരോ ടീസ്പൂൺ വെച്ച് ചാട്ട് മസാല ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമ
പിന്നെ നമുക്ക് ഗരം മസാലയും വേണം അതും ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം കാണിക്കുന്നത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കാം ഇതല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇച്ചിരി ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും അതുപോലെ ചില്ലി സോസും ഇടാണ് അതുപോലെ ചിക്കൻ മാഗി ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന മാത്രം ഇനി നമുക്കിത് നല്ല എന്താ പറയുക അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ബട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഇടയിൽ ബട്ടറൊന്നും എൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ തേക്കേണ്ടതായിരില്ല ഇതിലെ തന്നെ എണ്ണയും ബട്ടറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കിത് ഇനി അരച്ചിങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് കുറച്ചും ഇടാം പിന്നെ നാരങ്ങ നീര് അതുപോലെ നമുക്ക് തൈര് അപ്പം നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് അങ്ങനെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ മുക്കിയ ചിക്കൻ മുക്കി വെച്ച കാണല്ലോ ചോക്കയിലല്ലേ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വര കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മസാല ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മസാജൊക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് നന്നായി മസാജ് ചെയ്യണം നന്നായി പേസ്റ്റ് നല്ലോണം വേണം ഇതിന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പേസ്റ്റ് പോരാ നന്നായി പേസ്റ്റ് വേണം എന്നിട്ട് അതങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പരട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കാം വന്നാൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും മസാലയൊക്കെ ഈ ചിക്കണിനകത്തേക്ക് കയറുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറെ മറന്നു പോയി ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് പോയിട്ടത് ഇട്ടപ്പോൾ അപ്പം നല്ല കളറായിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയായി ഇത് നമുക്കിനി ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വയ്ക്കാം അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് അവിടെ സെറ്റാവട്ടെ അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും മോൾക്കും കാണിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം വൈകുന്നേരം ആറു മണിയൊക്കെ ആയി അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇന്ന് ഡിന്നറ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി വരെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം വൺ എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ വയ്ക്കാം കേട്ടോ ടൈമിങ്സ് ഞാൻ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻ മിനിറ്റിനാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഗ്രിൽ ഓപ്ഷൻ ഗ്രിൽ മാത്രം ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആരോ മാർക്ക് കാണിക്കുന്ന ൊട്ടേസറി ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് നീക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ടൈമിങ്സ് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് ലൈറ്റ് വന്നതും ഫങ്ഷനിങ് സ്റ്റാർട്ടാവും കേട്ടോ 
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേസറി സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇതിനകത്താണ് ചിക്കൻ മുഴുവനെ പാടി കയറ്റി ഈ ആരോമാർക്ക് പോലത്തെ കാണുന്നത് നമ്മൾ അതിന് ഊരിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ഏകദേശം നടുഭാഗം നോക്കി നമുക്ക് കുത്താം ഇത് കുറേ നാളത്തേക്ക് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു ഹോൾ ചിക്കൻ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ എടുത്തേക്കണത് ഏകദേശം കുറേ വർഷമായെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പീസ് പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാറ് വൺ ഹോൾ ചിക്കൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കാണുന്ന രണ്ട് റോഡാണ് നല്ല ചൂട് തരുന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ പഴുത്ത് നല്ല റെഡ് കളറായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുമലേക്ക് നമ്മൾ കൈയൊക്കെ തൊട്ടാൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊള്ളിപ്പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കണിനൊക്കെ ഒന്ന് മയത്തിലൊക്കെ ആക്കി റെഡിയാക്കി കെട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കാല് നമ്മൾ കെട്ടി വയ്ക്കണം രണ്ട് കൈ നമ്മൾ കെട്ടി വയ്ക്കണം ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ എനിക്കത് ഒട്ടും അത് ഓർത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ രണ്ട് കാല് മാത്രം ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടു ഈ രണ്ട് കാല് മാത്രം കെട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ഇട്ടത് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വെന്ത് 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 ഇതിങ്ങനെ കാലും കൈയൊക്കെ തൂ തൂങ്ങി നിൽക്കും അപ്പോൾ തൂങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരും പെട്ടെന്ന് അപ്പം എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൈ ഒന്നും മര്യാദയ്ക്ക് കെട്ടിയൂല കാല് മര്യാദയ്ക്ക് കെട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് കുത്താനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുറേ നാളത്തെ ശേഷം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് കൂടി പോയി കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചെറിയ ചിക്കൺ ആവണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് കുത്തണത് കറക്റ്റായിട്ട് കുത്തി വയ്ക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറേ എന്താ പറയുക പൈറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ കുറേ ശ്രമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാനത് ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആ ഒരു കുത്തണ സാധനം നമ്മൾ കുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ഗ്രില്ലിങ് റോഡ് നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാനും എടുക്കാനും ഉള്ള ഹാൻഡിലാണിത് അത്യാവശ്യം നല്ല കനമാണ് കേട്ടോ നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ള ചിക്കൺ ആണ് വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനിത് കുത്തിയത് കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്തല്ല ഇരിക്കണേ അപ്പോൾ കാണാം ഒരു സൈഡിൽ നല്ല വെയിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും യു ടി ജി ഓവൻ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഡിപ്രേ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫാറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി അതിനകത്ത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ നേരത്തെ ടു ഹൺഡ്രഡിലാണ് വെച്ചത് ഇച്ചിരി കൂട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി വെച്ചു പിന്നെ റൊട്ടേസറി ഓപ്ഷനിലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം അര മണിക്കൂർ വേണം ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൈമിങ്സ് നമ്മൾ വെച്ചപ്പോഴേക്കും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ലൈറ്റും ഫ്ലാഷ് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് കാണാം കണ്ടോ എൻ്റെ ചിക്കൺ ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീഴാൻ പോണ പോലെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്കത് നോക്കാം അങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഗ്രില്ലിങ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തു നല്ല അടിപൊളി ഒ ടി ജി ഓവനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മസാലയാണ് ഈ ചിക്കൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കെട്ടി വെച്ചത് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വെന്ത് വെന്ത് വന്നു അപ്പോൾ കാലും കൈയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോന്നു തുടങ്ങി അത് പോന്നു തുടങ്ങി അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും കണ്ടു അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അത് നിന്നില്ല അതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ചു അപ്പോൾ ബാക്കി ഇനി ഇത്ര ഭാഗമുള്ളൂ ഇത്ര ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ പറയാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മസാല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി ചിക്കൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഡിപ് ട്രേ ആണ് ഡിപ് ട്രേ
എനിക്ക് പ്രശ്നം തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്താണ് മേൽഭാഗത്ത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ബാക്കി താഴെ സൈഡ് എല്ലാം നന്നായി ക്ലീൻ ആക്കി പോകുന്നു പക്ഷെ മോൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ എത്ര ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പാടുകളൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്ന് അറിയുമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അതെല്ലാവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഗ്രില്ലിംഗ് ഇൻ എൻ ഒ ടി ജി ഓവൻ മോർഫി റീചാർജിൻ്റെ ഒ ടി ജി ഓവനിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു ചിക്കനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയി